¡Delivery! 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 ¡Oh! 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 ¡Delivery! ¡Delivery! ¡Ah, delivery, delivery! ¡Delivery! 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 ¡Delivery!
आपकी हफ्ते ऐसे ऐसे लोग हमें बातें सुनाते हैं उस दिन मेहमानों के सामने क्या जरूरत थी पैर में केला फंसा के छीलने की क्यों करती हो आप ऐसी हरते कपू ये पीछे मॉल है ना हाँ उसमें ना एक्सचेंज ऑफर चल रहा है मैं तो कहता हूँ सास को दे के ना एक प्रेशर कुकर ले ले कम से कम आलू बालने के काम तो आए अच्छा मेरे एक्सचेंज में प्रेशर कुकर मिल रहा है हा? अरे तेरे एक्सचेंज में तो प्रेशर कुकर की सीटी भी ना मिलेगी ये ना तुम कपू की सास हो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता अगर मेरी सास होती ना तो बताता तुम्हें मैं <laughs> अरे तेरी सास तो तब होती ना जब तुझे कोई अपनी लड़की ब्याता लड़की वाले से देखने आए इस जगह ठंडा लोग है उन्होंने कहा नहीं डंडा लेंगे और वो माए मिलेगी बताया ना ये ये वाला नहीं मैंने बताया मैंने वो वाला बताया था ये जब लड़की देखने गया ना तो लड़की वाले अपने कुत्ते को भड़क गए कहते तेरे को इतना ट्रेन किया फिर भी ऐसे लोग अंदर आके बैठे गेट पे क्यों नहीं काटा जा अपना काम कर जाके अच्छा ये लड़की देखने गया ना एक मिनट ये कहीं लड़की देखने नहीं गए हम अपनी लड़की खुद लाए ना दिखाने के लिए और वो भी खुशी खुशी अब बोल लड़की तो तुमने उसे बड़ी क्यारा डवानी दी है ना ये बड़े सिद्धार मल्होत्रा हो रहे सॉरी सॉरी दमा जी सॉरी सॉरी वो इसको कुछ जवाब देना था ना इसलिए मुंह से फुलों फुलों में निकल गया वरना आपको तो पता ही है मैं तो हमेशा से आपकी साइड हूँ सर ये आपका पार्सल आया है आया आया पार्सल <laughs> अब मैंने क्या मंगा लिया अब अब मैंने क्या मंगा लिया मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया ए, ये ये मैंने मंगवाया ब्यूटी का सामान है मेकअप का ग्लो के लिए एक मिनट पैंतीस हजार भैया पैंतीस हजार का सामान आपने मंगाया मुंह पे ग्लो के लिए ये होल्डर जैसे मुंह पे बल्ब लगाओ तो जाके ग्लो आएगा पैंतीस हजार रुपया मैंने नहीं देना पैंतीस हजार रुपया तंग आ गया तुम लोगों के पैसे देता देता वाह पैंतीस रुपए पे मुंह पे आपको पैंतीस हजार का सामान लगवाना है क्या बोला तूने पैंतीस रुपए का मुंह ये साढ़े बारह रुपए के मुंह को तू पैंतीस रुपए का बोल रहा है नहीं नहीं देख भाई मुंह साढ़े बारह का ही है बाकी साढ़े बाईस मैंने इस फूल बत्तियों को लगाए थे हाँ नहीं तो आया बड़ा इसलिए मंगाया था ये सारा सामान बताओ वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी ना उस दिन तो ये तु, तुम दोनों मियाँ बीबी को मैंने गोद लिया हुआ जाके अपने पति से पैसे मांगो नहीं नहीं रामा जी पिछली बार लेने गई थी ना कोल्ड ड्रिंक तो फिर क्या हुआ बबलू हो गया था अयो इस बार के पैसे आप दे दो कपिल खबरदार जो तूने पैसे दिए तो देख आज तुझे सास और दोस्त इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा हाय हाय ठीक है मैंने चुन लिया मुझे दोनों ने चाहिए चलो तू भी निकल रामा जी आप भूल रहे हमने आपको अपनी बेटी दी है एक काम कर इसकी बेटी भी ले जा चलो जो अपनी सास के लिए पैंतीस करोड़ का बंगला गिफ्ट कर रहे हैं मैंने भी ऐसे ऐसे दमाद देखे जो अपनी सास को नहर में धक्का देते दूंगा आपको मैं। <laughs> सर हमारे पैसे दे दीजिए बोहनी का टाइम है सर एक मिनट कैसी बोहनी का टाइम है हर यू बता तुझे इससे बढ़िया बोहनी क्या होगी कि तू शो पे आ गया <laughs> मुझे पता है हमारे दामाद जी इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं अमेरिका में लोग लाखों का टिकट ले रहे हैं ना देखने के लिए हाँ अरे तेरे पैंतीस हजार खर्च हुए हैं बाकी तेरे पैंसठ हजार बचे ना वो निकाल निकाल रहा है निकल रहा है शुक्र करो उनका जूड़ा निकला साथ में पानी तो क्या चाहिए अब आपको अच्छा मेरी एग्जिट है नहीं एग्जिट नहीं है इधर आओ अपनी लाइन बोल के जाओ खाना खिला दो वाली मेकअप का पार्सल दामा जी मेरा पहला मेकअप का पार्सल अधूरा रह गया रफत भी आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी अरे इसी खुशी में मुझे कुछ मंगा के खिला दो शर्म नहीं आती आपको सासूमा जब आई थी कटोरी जैसी थी आप अब देखो कढ़ाई जैसी हो गई खा खा के जी जब कढ़ाई बोल ही दिया है तो कढ़ाई पनीर बनवा दो <laughs> यार कपू शर्मा एक चार नार मेरे भी लगवा दो फिर इधर ही लगाऊं नहीं अंदर जाके लगाऊं मेरे नहीं, नहीं, मेरा तो दामाद जी, दामाद जी, मुझे तो एक आधे घंटे से भूखी ना लग रही डॉक्टर को बुलाने आई थी ना मैं <laughs> अच्छा मिस लोग मेरी जॉगिंग खराब कर दी
आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए दोस्तों आज हमारे सीजन का जो है फिनाले एपिसोड है आप लोगों ने इतना प्यार दिया शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर सोनी टीवी ने इतना प्यार दिया और सोनी टीवी ने अर्चना जी को तो प्यार के साथ साथ पर लाफ्टर पांच हजार रुपया भी दिया है ये घर जाकर रोज ये हिसाब लगाती है आज मैं साढ़े छह लाख का हंस के आई हूँ इनको इतनी आदत हो गई है कोई वैसे भी पार्टी में इनको कोई चुटकुला सुना था उससे भी दो मांग रही थी वो आदमी कहता मैडम आप बीच में खांसी भी थी तो दो काट लो उसका मतलब जोक सपाट हम लोगों ने दस साल पहले ये शो स्टार्ट किया था साल बदल गए चैनल बदल गया कई तो आर्टिस्ट भी बदल गए लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आप लोगों का प्यार तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए मेरी सारी किस्तें चुक गई दिनेश का स्कूटर भी लोन फ्री हो गया कहने का मतलब सभी के लोन चुक गए और एक आर्टिस्ट का चुक नहीं रहा था वो फिर चलते सीजन में आया और किकू भाई का तो मैं क्या कहूं ये इतने प्यारे इंसान है चैनल अगर डिस्काउंट मांगे दस परसेंट डिस्काउंट दे देते लेकिन एपिसोड हंड्रेड परसेंट करते हैं ये ये ईगो नहीं रखते सिर्फ बैंक बैलेंस रखते हैं किकू भाई किकू भाई आप देखते हैं आप इतने कमाल कमाल के ट्रैक्टर करते हैं इतनी बार लेडीज बन चुके हैं ना ये मेट्रो में चढ़ते हैं ना इनको देख के लेडीज अपनी सीट से उठ जाती है आइए बहन जी मेरा दोस्त राजीव इनके लिए जोरदार तालियां बहुत ही बैठो बैठो तुम्हें ऑस्कर नहीं मिल रहा है ये बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है राजीव अभी तक आपने इनका पूरा टैलेंट देखा नहीं क्योंकि इनका मैक्सिमम कट जाता है <laughs> तो <laughs> oh लेकिन ये मेहनती बहुत है बहुत मेहनती है क्या क्या नहीं बना इस सीजन में आप देखिए कभी पुष्पा बन के आया कभी सिल्वर स्टैचू कभी मिथुन दा कभी शाहरुख इसने ठान लिया है कि जब तक मेरे से ठीक नहीं होगा मैं ट्राई करता रहूंगा <laughs> ऐसी हमारी शुमोना है आप देखिए दस साल से हमारे साथ है इसकी अच्छी बात यह है कि ये हर रोज सीखती है लेकिन अप्लाई नहीं करती चलो अपना अपना स्वभाव होता है और हमारे बीच हमारी मंजू जी जो बैठी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बड़ी कमाल की अदाकारा है ये इतनी कमाल की एक्टर है इनको पूरा याद रहता है कि कहां कहां भूलना है अतुल सर हमारे बड़े प्यारे एक्टर है अतुल सर मुझे कह रहे थे कि शो में आप लोगों ने बताया कि मेरे नौ बच्चे हैं <laughs> बोलते अगर मेरी बीवी अच्छी होती तो बारह भी मान लेता लेकिन ये <laughs> और विकल्प साहब बैठे हैं ये इनके लिए भी जोरदार तालियां ये देखिए आप ये हमें अक्षय पाजी ने गिफ्ट किए हैं बोलते मैं बिजी रहता हूं हर जगह आ नहीं सकता तो इससे काम चला लिया करो <laughs> पूरे हमारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेकिन ये सीजन बड़ा ही आ, कमाल का रहा है अर्चना जी आपको पता कितने कितने दिग्गज लोग अलग अलग फील्ड से आए क्रिस गेल और ब्रेटली ने आके हमें कितना हंसाया इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी से मिलकर पता चला कि वो सोशल वर्क तो करती हैं साथ में मजाकिया बहुत है यही नहीं चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो रेडियो के माने हुए आरजेज हो यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर्स हो सभी ने हमारे शो पे आके बड़ी धूम मचाई कुल मिला के सीजन बड़ा यादगारी रहा बस एक शख्स को बुलाना रह गया हमारे प्यारे सिद्धू साहब और दोस्तों इस एपिसोड के बाद हम यूएसए जा रहे हैं अर्चना जी आप भी तो वहां जा रही ना का? काम ढूंढने का? तो मजाक कर रहा हूँ देखो जो आदमी काम कर रहा होता है ना उसके पास सिर्फ एक काम होता है लेकिन जो वेले लोग होते हैं हाँ। उनके पास पचासों काम होते हैं आप देखना कभी कभी ऐसे हमारे देश में बड़े लोग हैं और नहीं तो ट्रेन निकल रही तो उसके डब्बे किन्नते एक दो तो, तीन ये तो हो गए सीनियर वेले कुछ जूनियर वेले होते हैं वो पुल चढ़ रहे हैं ना पुल चढ़ रहे हैं तो चढ़ते चढ़ते उनकी सीढ़ियां गिनने लगते हैं दो तीन चार ज्यादा वेले होते तो उतरते वक्त भी गिन लेते हैं उतरते हुए इतनी है मैंने बड़े बड़े वेले देखे हैं कई तो इतने वेले होते हैं ना सड़क पे कुत्ता जा रहा है ना उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ जा कहाँ रहा है ये कुत्ता तो कुत्ता है वो करके वापिस आ जाता है फिर उनको लगता है कहीं गया ही नहीं कई मैंने इतने वेले देखे ना चीटियां जा रही होती ना लाइन में आके उनका रास्ता रोक लेंगे चीटी बेचारी घूम के इधर से आती कहते पता नहीं कौन से काम कई लोग टेबल पर पानी गिर जाता है ना फिर उंगली से रास्ता बना के देते कहाँ गिरता है देखो अर्चना जी मैंने पचास काम बता दिया आपको जो अच्छा लगे कर लो तो देखिए आजकल ओ का जमाना है वेब सीरीज वाले खाली रहने नहीं देते एक सीरीज खत्म होती है उसका दूसरा सीजन आ जाता है 
ऐसी कमाल की सीरीज आई थी नाइट मैनेजर oh, अब yes. उसका दूसरा पार्ट आ गया आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट एवर ग्रीन ग्रीन इन एवर बीच एवर ब्लू कलरफुल सुपरस्टार मिस्टर अनिल कपूर बॉय मिस्टर आदित्य रॉय कपूर मिस्टर रवि बहर शोभिता धुलीपाला एंड तिलोत्मा शो वेलकम तिलोत्मा जीता रहो जीता रहो नाइट मैनेजर की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां अनिल सर पिछली बार जुग जुग जियो के लिए आए थे तब हमारा सीजन का लास्ट एपिसोड था आज ही आए आज भी हमारे सीजन का लास्ट एपिसोड है आप फिनाले के शौकीन हैं या आपको दूसरों का काम बंद कराने में मजा <laughs> जो बात अनिल सर हमें बहुत प्यार करते हैं और इनकी एनर्जी ऐसी है ना पूरे शो में जान आ जाती है वरना मजा ला कोई आदित्य को हंसा दे हंसा हो यार जो सपाट आदित्य रॉय की खुद की एनर्जी ऐसी है वरना मजा ला कोई शोभिता और तिलोदमा को हंसा दे <laughs> तो देखिए हमारा ऐसा ही हम एक दूसरे से ह्यूमर निकालते हैं हमें बाहर से सब्सिडीज मिलती नहीं है तो ऐसी ही बातें करेंगे हम आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छा नाइट मैनेजर में भी अनिल सर का आप लुक देखो हमेशा की तरह कमाल है चाहे सूट में हो चाहे नाइट सूट में हो सर बड़ी इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी आपके मैं देखा इंटरनेशनल वाइब्स आ रही थी सीरीज में सर कमाल लग रहे थे आप अच्छा खर्चा ही बड़ा किया आप लोगों ने इधर से उधर दो कदम जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे सर हमारे कलाकार आज तक ट्रक वालों से लिफ्ट मांग मांग के आ रहे हैं तो ये जो सर आपके इतने स्टाइलिश आपने कपड़े वपड़े पहने हैं उसमें हाँ जी ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपकी डिमांड थी ये कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा <laughs> ये मेरी डिमांड थी बड़ा ही हॉट लग रहे सर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं मैंने सलमान साहब के साथ फिल्म की जी तो मेरे जब कपड़े का बेला आया तो काफी था जी तो बोले यार इतना तो मेरे पूरे करियर में इतना कपड़ों को बिल नहीं आया बनता है सर आपका मैंने बोला यार तू इतना गुड लुकिंग हैंडसम आदमी है खाली जीन्स और टी शर्ट मैंने तो आसा पास लगता हमको कपड़े पहन के थोड़ा अरे सर ये तो आप इसलिए बोल रहे ताकि मैं दोबारा तारीफ करूं सर क्या लग रहा है आप पर अनिल सर ने 2022 में थार की जिसमें ये रेगिस्तान के सूखे में फंसे हुए थे फिर जुग जुग जियो में पंजाब में ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था अभी नाइट मैनेजर में आप देखो एक्सॉटिक लोकेशन पे इनका बड़ा जबरदस्त रोमांटिक अवतार जो है देखने को मिला है सर ये महज इतफाक है या थार करते हुए होट ज्यादा सूख गए थे आपके <laughs> जो आप इसमें कंपनसेट कर रहे हैं <laughs> बिल्कुल सही कहा मेरे थार में थोड़े थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई रोल था जो मतलब इसको मैंने इंसिस्ट किया डायरेक्टर को राइटर को यार एक आध ये रो शोभिता जी के साथ थोड़ा रोमांटिक सीन होना चाहिए <laughs> नहीं पर बहुत बहुत कमाल की सीरीज है सर <laughs> हमने ना एक बात सुनी है पता नहीं कहाँ तक सच है कि पहले नाइट मैनेजर में ना अनिल सर नेगेटिव किरदार करना नहीं चाहते थे फिर प्रोड्यूसर्स ने जब इनको उनका पॉजिटिव साइड बताया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड शोभिता होंगी हाँ। फिर इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी कहते हाँ मैं करूंगा <laughs> तो सर ये ये कितना सच है सर इस अफवाह में ये हंड्रेड परसेंट बहुत इसमें है <laughs> सर ये भी और वाक्य में इतनी कमाल की ये सीरीज है इसमें अनिल सर का और शोभिता का जो धूलीपाला है आई मीन इनका जो केमिस्ट्री है बड़ी कमाल की है तो शोभिता आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा ही हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं आपको पता है डोरेमोन में जो एक करेक्टर है नोबिता वो बच्चों हाँ, में बड़ा हाँ, फेमस है जवानों में शोभिता बड़ी फेमस है आजकल <laughs> बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप <laughs> ये हमेशा हमारे शो पे चार लोगों के साथ आई हैं पिछली बार पी की टीम के साथ आई थी हाँ। इस बार भी ये नाइट मैनेजर की टीम चार लोगों के साथ ही आती है आपके मन में क्या चलता है कि अगर मैं अकेली चलेगी तो चार लोग क्या सोचेंगे आप कभी कभी अकेली भी आ जाया करो हमारे शो पे मतलब अच्छा लगता है Wow. <laughs> आपके लिए ज़्यादा क्या मुश्किल था नाइट मैनेजर में आपका आपका अपना किरदार निभाना या कपूर साहब के सामने यंग दिखना वो ही तो है <laughs> वो ही टफ था टफ था पर मलंग में प्रैक्टिस मिला तो आई गोट अ चांस टू यू नो नो हाउ इट्स डन पर फिर भी आई फेल ना क्या करे आई फेल नो 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 आई फेल तिलोत्मा जी बोल रही थी कि मैं जैसे डायलॉग बोल रही थी तो डायलॉग बोल शी स्पीक ये क्या हुआ अभी एक जर्नलिस्ट मुझे पूछ रहा था कि आदित्य रॉय कपूर इतने गुड लुकिंग है मैंने कहा हाँ 
तो जब आप उनके साथ सीन कर रही थी तो आप तो लाइन जरूर भूल गई थी आप ऐसा नहीं इतना भी गुड लुकिंग नहीं है कि मैं अपने लाइन भूल जा रहा <laughs> मतलब बोलो <laughs> पर आदित्य देखिए आप बैचलर हैंडसम बॉय कितनी लड़कियों का क्रश है इनके ऊपर ये देखो अपनी लास्ट फिल्म में ये गुमराह में पुलिस को गुमराह कर रहे थे इस सीरीज में ये अनिल सर को गुमराह कर रहे हैं तो अर्चना जी के पीछे जो पांच लड़कियां बैठी हैं वो ये जानना चाह रही हैं कि वो आपसे कोई उम्मीद रखेंगे आप उनको भी गुमराह कर रहे हैं मतलब रखिए रखिए हैं रखना चाहिए तो आप उम्मीद रख सकते हैं <laughs> तिलोत्मा आपने इनको अलग अलग वेब सीरीज फिल्मों में देखा इतनी कमाल की एक्टर है तिलोत्मा मैंने आपकी एक सीरीज देखी मैं नाम बोल गया उसमें जो हथौड़े से बंदे मार रही हैं आप जी क्या बात है नफरत हो गई आपका करेक्टर देख के इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू जी मतलब कि इतना कमाल का किया आपने जी जी तो तिलोत्मा आपका नाम बड़ा प्यारा है तिलोत्मा में जो आपका तिलो है वो कितने तिलो का है बड़ा यूनिक नाम है तिलोत्मा को ना ब्रसल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में फिल्म सर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल में इनको फिल्म राहगीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और आज तो कमाल ही हो गया सीधा कपिल शर्मा शो में मतलब क्या कहना चाहेंगी इस सफलता के बारे में आप देखिए हु देसी तो मतलब यहाँ इज्जत मिल रही है तो बस सब कुछ मिल गया यार हाउ स्वीट थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग तिलोत्मा जी शुक्रिया दो चाय मेरे लिए एक अच्छा ओ सर ओ यार मैं तेरे को देखा नहीं अच्छे कपड़ों में सॉरी हेलो सर हेलो 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 सर हेलो मैम आई एम योर नाइट मैनेजर एनी प्रॉब्लम यस यू यू आर अवर प्रॉब्लम अब तेरे घर वाले ने तुझे घर में रखते तुझे नाइट मैनेजर किसने रख लिया बे यार कभी थोड़ा सा तमीज से रहा करो आज मैं आदित्य राय कपूर से इंस्पायर होकर नाइट मैनेजर बना हूँ Just like handsome, handsome. तो सोबिता दुलीपाला से भी इंस्पायर होके मुंह भी धुल लेता थोड़ा <laughs> <laughs> अनिल सर आपके दोस्त यहाँ पर आते हैं ना आपकी इतनी तारीफें करते हैं और ये मेरा एक दोस्त देख लीजिए तेरा एक दोस्त है तेरा एक ही दोस्त हूँ मैं बाकी उन्होंने बैन कर रखा <laughs> बाकी उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन कर रखा कि जब भी अंकल आए इनकी चाय में थूक देना <laughs> <laughs> सर मुझे इसे दोस्त रखना ही नहीं है सर अनिल सर एक रिक्वेस्ट है वो टाउन साइड आपके ऐसे कोई अमीर दोस्त हो तो मुझे एक दोस्त ऐसा डाउन में ऑटो और ये वाला मुंह दोनों बैन है पहली बार आदित्य <laughs> आप जिम में सौ सौ किलो उठाते हो ये पैंसठ किलो का इसको उठा के कहीं लेके क्यों नहीं जाते आप <laughs> तुझे वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुझे पता जब तेरी एंट्री होती ना सारे कैमरा मैन चाय पीने जाते हैं <laughs> तेरा कुछ भी शूट नहीं करते हम लोग oh तो हम आपस में करते हैं <laughs> तभी मैं सोचू इतने दिनों से मैं शो कर रहा हूँ लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं यार इसको ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम सर इसको इसी शो में आना मैंने इसको इतने अच्छे अच्छे काम लगवाए फिर मैंने एक जॉब ढूंढी है अभी बारिश होने वाली ना हाँ। मेंढक कूदते हैं हाँ। उनके घुटनों में दर्द होती है <laughs> उन्हें मेंढकों के घुटने ढूंढ ढूंढ के मसाज करनी होती है oh अगर तेरे को नहीं पसंद है तो बता <laughs> नहीं नहीं तुम्हारे जो मेंढक है बैंकों का है मैं जो उन्होंने मसाज करनी है फिर एक और काम है गवर्नमेंट जॉब है सीलिंग देखा तुमने इसके नीचे से मछलियां निकलती है उनको फास्टैग लगाना ताकि टोल दे के जाए तो अगर हाँ कर मैं तेरे को काम पे लगाऊ अनिल पाजी इतने अजीब अजीब काम देता है परसों मुझे पता क्या कह रहा था कहता जो बुजुर्ग छिपलियां हो जाती ना उनकी पकड़ हो जाती कम तो वो नीचे गिर जाती है तूने उनको पैराशूट लगाने हैं तो क्या बुरा काम है इसमें बुरे यार कोई ढंग का काम दो इतना बड़ा शो चला रहे शो में काम दो मेरे शो में दे देते दे दे हाँ। जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं ना यहाँ हाँ और एसी की वजह से उनके घुटने वो हो जाते ठंडे हो जाते थोड़े उनके पैरों को तुमने मुंह से गर्म करना मैं काम देता हूँ करता नहीं है ये अनिल सर मैं आपके पद चिन्हों पे हूँ आपको लगता है इतना हैंडसम आदमी ये काम करेगा ऐसे ऐसे करता अच्छा लगता है लो भी अब की इसने मार खाने वाली बात <laughs> ये हैंडसम फेस ये लड़की देखने गया सर जी तो इसके मम्मी डैडी कहते हैं बेटा हम लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं तुम खुल के बोलो शर्माओ नहीं कुछ भी बोल सकती हो कहती अच्छा गेट आउट बताया इनको ये लड़की देखने गया लड़की के बाप ने एक सौ एक रुपया दिया कहते नहीं अभी तो रिश्ता तो होने दो कहते बेटा नहीं कहते मैंने लड़की ने देखी नहीं कहता लड़की ने ऊपर से तुम्हें देख लिया ये तो वापिस जाने का किराया दे रहे हैं स्वागत वाले दिन इसकी बीवी गर्म पानी ले आई कहता अरे गर्म दूध लाते कहते नहीं नहीं मुंह धुलो अपना <laughs> यार मेरे से तो बात ही मत करना इतने बड़े बड़े लोग आज मैं इनसे बात करने आया हूँ हाँ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग आए तो क्यों इतना छोटा मुंह लेके आया था <laughs> मुझे उनसे बात करने दे यार मैं कर लूंगा तो कुछ सर मेरा इधर होटल है सो आई एम द नाइट मैनेजर दे तो मेरे पास अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं मैं आपको मिलाना चाहता हूँ ताकि आप अगली बार आओ तो प्लीज मेरे होटल में आइएगा 
ओके ठीक है क्या बात है क्या बात है अनिल जी आए हुए यहाँ मजनू भाई नमस्कार आदाब आदाब दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं मेरे को लगता है इनके हाथ में कोई स्कीम लगी है इक्कीस दिन में जवानी डबल हो जाती है लेकिन सर आपकी इस वजह से आज की जनरेशन को तीन चीजें कभी देखने को नहीं मिलेगी डायनासोर एलियन और अनिल साहब की टमी आदित्य जी फिटनेस में तो आपका भी कोई सानी नहीं है कमाल की फिटनेस है आपकी लेकिन एक बात बताऊं आपको मुझे मुझे ना कुनाल रॉय कपूर की फिटनेस ज्यादा अच्छी लगती है मतलब है वो है कमाल के सिक्स पैक्स हैं उनके जो शर्ट पहनते हैं वो भी क्या बोल रहे हो मैं कपूर से कपूर को जला रहा हूँ यार शुरुआत हमारी होती है असली वाले अक्षय पाजी से सीजन खत्म होते होते हमारा बजट फिर आप देखो उनकी प्रमोशन तो सब कर रहे हैं आप मेरे होटल की प्रमोशन करो ना उसको रिनोवेशन की जरूरत है साउंड लगे मुझे बॉडी लगे उससे दिमाग खराब हो गया मेरा अनिल साहब मखड़ी आती है जाला लगा के जाते हैं इसके होटल में मकड़ी आती है थप्पड़ लगा के जाती है <laughs> रवि साहब yes, इनके sir. रूम में इतने सस्ते और घटिया किस्म के रूम है चूहे नाचते हैं इनके रूम में आप बताइए छह सौ रुपए का रूम है <laughs> उसमें चूहे नाचेंगे और क्या नोरा बताइए नाचेगी आके <laughs> जिस तरह से आपने देखा इस जोक में नोरा फतेह की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन इन भाई साहब को नोरा फतेह चाहिए है नोरा मजा बड़ा आता है ये मजा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है मैं आदित्य जी आपको बताऊं सबसे खराब होटल है इनकी क्योंकि रात को नौ बजे कोई सोता नहीं है चार बजे सुबह कोई उठता नहीं है क्या होटल है चार बजे ना आप उठते हो हमारे तो सूर्य भी ना छह बजे उठते हैं हाँ वो मैंने पेटिशन डाला है सूरज भगवान दो दिन बाद चार बजे आएंगे लेकिन मैं अपने गैस नहीं उठाऊंगा वो यहाँ आते रिलैक्स कर कैसा रिलैक्स कहाँ का रिलैक्स बारह बारह बजे तक चेकआउट करते हो फिर कैसे रिलैक्स होंगे लोग कैसे जल्दी उठेंगे सुबह चार बजे का चेकआउट रखो फिर देखो ढाई तीन बजे कैसे उठते हैं लोग <laughs> तुम दोनों ने आपस में करना था तो पीछे कर लेते आगे क्यों आए थे <laughs> लगे हुए हैं <laughs> सर मैं आपको बताऊं इन्होंने हर कमरे में टीवी लगवाया हुआ टीवी हटाओ हर कमरे में से अच्छा हाँ क्या लगवाए वहां सीसीटीवी <laughs> तो गेस्ट का एंटरटेनमेंट कैसे होगा गेस्ट का एंटरटेनमेंट नहीं होगा लेकिन जो बाहर लोग फुटेज देखेंगे उनका कमाल का एंटरटेनमेंट होगा। एक्चुअली <laughs> अनिल सर क्या हुआ दस बज गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं एक्चुअली ये सो जाते हैं नौ बजे आप एक घंटा लेट हो गए वो तू असली वाले की बात कर रहा है मैं तो बारह एक बजे सोता हूँ रील्स वगैरह देख के <laughs> अभी तू मेरा दिमाग मत खराब कर मेरे को तेरी होटल वोटल में नहीं रहना तू जो पैसे दिए थे मैंने वो वापस दे दे मैं चला जाता हूँ पांच लाख रुपए दे आपने तो पांच हजार बोला था जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ <laughs> जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ <laughs> आप सब देखिए नाइट मैनेजर को एंजॉय कीजिए मैं जाता हूँ सर आ, मेरा बॉक्सिंग का टाइम हो गया मेरा जो बॉक्सिंग बैग है वो भी तैयार है कहाँ पे बताता हूँ तेरे को आ जा नहीं नहीं बताता हूँ आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ प्लीज हैव ए लुक लीजिए जी बोहनी हो रही अनिल सर की फोटो के साथ विंटेज लंडन स्टेट ऑफ माइंड दिस मंडे वेरी नाइस पिक्चर अनिल सर ओह गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी ए लिखा हुआ है अनिल अनिल कपूर साहब की फोटो बड़ी मजेदार आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं ये शुरू से ही गाड़ी थी या पहले तोप थी <laughs> इस फोटो में सिर्फ लंदन ही विंटेज है क्योंकि अनिल सर तो आज भी यंग है <laughs> सर मैं एक राइटर हूं आपको लेके मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें आपके साथ दस हीरोइन है <laughs> मैं आपसे बात कर रहा हूं दस हीरोइन से आपको बात करनी है आइडिया <laughs> अच्छा लगे तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना <laughs> और दिखाइए <laughs> ओहो <laughs> क्या बात है कपूर साहब 
Told you I'll be ready with my bikini body. Wow. Hashtag Monday motivation. Wow. This is a six year old photo. Six years old? Six, seven years old. Wow, what happened? Let's see the comments below. We've made a bikini body, now we'll put a bikini photo from Maldives. If you make a bikini, you don't see a body, then the person doesn't see a person. They take their clothes somewhere. If they don't take their clothes from their house, they don't take their clothes from their T-shirt. So, they don't look at this photo in this photo. If you have so much pain, you should not keep a lot of pain in the pants. You can keep the pants down. And let's see. Sobita has put a photo of Kachauri. Eat and make happy happiness. Happy Makar Sakranti, everyone. Let's see in the comments. If you have to eat Kachauri in life, then marry me. I'm a shop of Kachauri. 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 ये सोच रही हैं बची हुई भी खा लेती हूँ कल एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर लूँगी। हाँ तो फिर ठीक है बात। और और दिखाइए। तिल गुड़ की जगह आप सक्रांति पे कचोरी खा रही हैं, चॉकलेट डे पे समोसा खाती होंगी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे बाप का खा रही है? उसको � बस जिस तरह आप कचौरी को देख रही हैं मैं चाहता हूं ऐसे ही एक बार मुझे देख लीजिए किसी ने रिप्लाई किया मैंने तेरी फोटो देखी है तुझे एक ही बार देखा जा सकता है दिखाइए और आगे ये तिलोत्मा जी ने फोटो डाला है लिखा है जाने मन फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे डोंट बी लेट टार्जन द ट्री नीड्स प्रूनिंग I mean, pruning means a little bit of shape, shaping. Haircut, pruning. Okay. Let's see the comments below. I look like a frog. Why is it late? She doesn't have tension to wear clothes. Ma'am, your account is hacked. Someone is writing a straight caption. The person is taking his phone and taking his phone. Now, they're scared of him and scared of him. Let's see the comments below. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Oh, that's up. Eyes on the prize. Prastud Pankhtiyo se Kavi ka kya aashya hai? Kya kehna chaate hai aap? Sir, mein ye kehna chaata hoon ki ab meri aankhe sirf wo machi ki aankh dekh rahi hai. Hai hai, kya baat hai? Aisa kuch. Nain, bohat achi hai. Aayye niche comments dekhte hai. Petrol pump pe petrol bharane se pahle zero check karte hoi. As you can see in 100 meters, we will stop the car. When your girlfriend sits with your friend on the bike, I think this is an ad. It's a property in Virar. Jesus, what is this? And let's see. Hello, sir. Anil, sir, Shimla photo dump. Wow. Let's see the comments. इनके साथ तीनों लड़के हैं इसलिए शिमला आए हैं लड़कियां होती तो मॉल दिव जाते दूसरा लगता है कि सर बालों के मामले में तो आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है थोड़े बगल वाले को क्यों नहीं दे देते मिस्टर इंडिया और कटप्पा साथ में नहाते हुए चौथा आदमी नहीं मुस्कुरा रहा लगता नहाते हुए इसका कच्चा न बहुत बार ऐसा होता है स्विमिंग पूल में आप छलांग मारो ना तो अगर इलास्टिक डीली है तो आदमी बाहर रह जाता है कुछ ऐसा इसे प्रैक्टिकल इसे फैक्ट ये कौन सी बातें लग गए हम और और दिखाइए ओहो कपूर साहब वाव आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं भाई अपना जादूगर भी है लगता है इनकी पेंट टाइट है � पूरा तैयार होने के बाद जब लड़की कहे मैं नहीं मिल सकती अदित्य आप बड़े हॉट हो घर में रहते हो या तंदूर में कैसे कैसे कमेंट्स देखिए आप और दिखाइए सोपिता ने फोटो डाला है I'll try blues I sing in my head sometimes even opera ऐसे कैप्शन लड़कियों को सूझते हैं हमारी फोटो थी हम ज़्यादा ज़्यादा लिखते चाय टाइम चाय टाइम है Pakiya, take Anil Sir for tea. It won't break, it won't break, it won't break. Everything will come. Let's see in the comments. If you want to 
चाय के लिए पूछेंगी तो मेरा जवाब पीछे बॉक्स पर लिखा है बॉक्स पर अच्छा यस लिखा हुआ है आपके लिए एक शेर अर्ज है जरूरी नहीं सबसे वफा करो चाय पिलाओ और दफा करो बहुत अच्छे अगर कोई सुंदर लड़की आपके मैसेज का देर से रिप्लाई कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें एटीट्यूड है हो सकता है वो चाय बना रही हो कहीं ऐसी चाय बनाने वाली मिल जाए तो मैं गांव की जमीन बेच के सारे पैसों की चाय पी जाऊं वाह देखो आप और दिखाइए तिलोत्मा जी ने फोटो डाला ए बैम्बू ग्रूव ए स्पॉट ऑफ सनशाइन ए स्विंग ब्लू स्काईज काफी इंग्लिश है कॉमेंट देखते हैं मैडम आप अगर नाराज होकर बैठी है तो घर लौट जाओ इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के कोई मनाने नहीं आएगा <laughs> ब्रेकअप के बाद लड़कियां झूले झूल रही होती हैं और लड़के पी के झूल रहे होते हैं <laughs> <laughs> और दिखाइए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ओके खत्म फोटो एक बात बताइए आपने किस्सा भी शूट की थी इरफान भाई के साथ जी। मेरे फेवरेट एक्टर है इरफान भाई भी आप पंजाब का कोई मजा आया फिर आपको आप बंगाल से है बहुत मजा आया छप थी जो जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी मैं पंजाबी के क्लासेस थे नौ महीने के लिए नौ महीने के लिए पंजाबी की क्लास ली आपने नौ महीने में तो पंजाबी बाप बन जाते हो <laughs> <laughs> तो उसमें कुछ कुछ शब्द थे जो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए खास करके कि पापा जी पापा जी हाँ तो उसको मुझे टीचर ने बोला था कि ऐसे होना चाहिए कि कुछ अंदर से पेट से आ रहा है कि पापा जी फिर और एक शब्द था पालू तो पापा जी पालू करते करते थोड़ा वो मतलब तबीयत खराब हो गई थी और पर उस उस फिल्म में इतने बार बोलना पड़ा मुझे पापा जी की अभी भी सपने में आता है मेरे पापा जी सपने में आते पापा जी पर मैंने एक बात सुनी आपके बारे में कहते हैं आपके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम थे जी अभी भी वजह से आपको है तो वो किसी ने बोला आपको की आपको काम नहीं मिल सकता फॉलोअर कम है बोले की इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है पर मैं तो एक्टर हूँ हाँ एक्टर हैं पर कम फॉलोअर्स हैं तो मैंने फिर शुरू किया कि हर रोज एक फूल एक पत्ता पोस्ट करती हूँ मैं मतलब माय फीलिंग गॉट हर्ट यू नो तो फिर मेरे ऐसे चार हजार हो गए तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि चार हजार हैं मेरे पास सर हाँ हाँ कोई नहीं बेटा नहीं मिलेगा आपको काम तो बेटा आपको कभी इंस्टाग्राम की वजह से काम ऑफर हुआ काश इतना आसान होता नहीं नहीं काश इतना आसान होता मिलना चाहिए ना मतलब इतने फॉलोअर्स ऐसे ही पूछा मैंने इसका कोई मतलब नहीं है मतलब पैसे रवि सर ने जावेद जाफरी नावेद जाफरी साहब के साथ इंडियन टेलीविजन का सबसे पहला डांस रियलिटी शो बूगी बूगी किया था सत्रह साल सत्रह साल वो शो चला आप देखो आप इंडिया के इतने बड़े टीवी शो के जज बनके उसके बाद आप अलग अलग वेब सीरीज में काम कर रहे हो फिल्में कर रहे हो नहीं तो सर मैं कई लोग ऐसे देखे कई एक बार जज बन जाते ना उठते ही नहीं है कुर्सी से हाँ और जो काम कर रहे हैं उनको देख के हंसते रहते हैं बड़े ऐसे लोग <laughs> सर नरसिम्हा से लेके आज आज ओ पे आप नाइट मैनेजर कर रहे हैं जी कितना फर्क लगता है आपको कि सर फर्क ज्यादा नहीं लगता मुझे ये लगता है कि एक्टिंग इज एक्टिंग आप चाहे ओ पे कर रहे हैं या आप फिल्म में कर रहे हैं बट ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि नाउ आई थिंक दी ऑडियंस एक्सपेक्ट दैट कीप इट रियल राइट यू नो थोड़ा पहले ओवरबोर्ड जाते थे वो भी अच्छी बात थी पर अब क्या है ऑडियंस ने इतना टीवी देख लिया है राइट right. हर लैंग्वेज में देख लिया है कि दे एक्सपेक्ट कि यार थोड़ा नेचुरल रखो तो अच्छी बात है राइट right. hmm. तो फर्क सिर्फ इतना है और आजकल सब टाइम पे आते हैं तो अच्छा यस सर यस और डिजिटल आजकल चीजें भी नहीं टेक्नोलॉजी कितनी नहीं आ गई है शूटिंग स्टाइल भी बदल गए काफी यस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मतलब दस गुना आगे चली गई है हमारे टाइम पे तो खर वाले कैमरे होते थे और रीटेक से डर लगता था रीटेक से डर लगता था यू राइट बोले यार क्या कर रहे हो रील जा रही है पैसे लग रहे वेरी एक्सपेंसिव पर आज आप करते जाओ डिजिटल कैमरा है किसी का कुछ नहीं जा रहा हाँ कुछ ज्यादा रीटेक लेता था ना प्रोड्यूसर रात को उसके घर जाके पत्थर फेंकता था गुस्से में हो फिरोजमा हमने सुना शूट पे अनिल सर आपको बार बार पूछते थे कि मैंने कैसा कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ तो फिर आप क्या रिस्पांस देती थी इनको यार मैं बहुत फंस गई थी उन्होंने एक बार मैंने बस मैं सीन देखने आई थी कि इनके साथ कभी पहले काम नहीं किया है तो देख लूँ मतलब कैसा है माहौल दिख गए वो मतलब उन्होंने उन्होंने देख लिया कि मैं छुपी हुई थी कहीं पीछे तो आग के पूछ लिया उन्होंने सीन कैसा लगा अब क्या बताएं इतने सीनियर एक्टर हैं तो मैंने कहा नहीं अच्छा है फिर टेक किया फिर आगे अच्छा इस बार आपको क्या लगा 
I was like, यार क्या बोलूँ इन्हें? फिर मैं गायब हो गई वहाँ से और अपने रूम गई, वापस नीचे आ रही थी, वो दिख गए फिर से। अच्छा फिर से मैंने किया तो वो तुमने देखा तो आपको कैसा लगा तो मुझे लगा ही यार ये तो अब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे but I was really nervous यार I was really nervous what do you what what kind of feedback do you give to someone who has been entertaining us for decades हाँ अनु सर आपको पता चल जाता सामने वाला ये जो कुछ बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है पता आपको सब होता है कि मैंने सीन कैसा किया है क्योंकि जब तक आपकी मर्जी ना हो कोई क्या कर सकता है आपके सामने सब कुछ नहीं है नहीं सर आप नहीं मैं अपने आप को ही देखता हूँ ये मुझे आपकी बात भी अच्छी लोग क्रिकेट खेलने से पहले टॉस करते हैं जो कोई भी ऐसे हमने सोबिता के बारे में सुना है कि ये मुंबई आने से पहले इन्होंने टॉस किया था इस इट ट्रू सोबिता या और अगर सिक्का का दूसरा तरफ आ जाता फिर आप कहाँ जाती इट वाज बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर ट्वेल्थ के बाद कॉलेज के लिए ओके मुझे बस जाना था कोई ये सब ऐसा बिग सिटी एंड ट्वेल्थ तक मैं वाइजाइग में थी एंड आई वांटेड टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस एंड पेरेंट्स को कन्विंस करना था तो फर्स्ट आई हैड टू डिसाइड कहाँ जाना है और अगर सिक्का ऐसे खड़ा हो जाता कहीं फंस के क्या करती हैं आप फिर से करती जब तक वो आंसर ना आए दोस्तो जैसे अभी मैं सुविधा से बात कर रहा थ फनी के साथ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो एवरीवन मेरा नाम सुरभि वाधवानी है और मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट रही हूँ तो ये कोर्स लेकिन मेरी मम्मी ने ना मुझे जबरदस्ती करवाया था मेरा पैशन था वॉइस एक्टिंग और मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती थी so मैंने सोचा ठीक है कोर्स तो मम्मी के हिसाब से कर लेते हैं करियर तो अपना वही फॉलो करेंगे पर actually क्या हुआ confusion वहाँ पर आ गया जब मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए जनलिज्म में हाँ मैं वे कंफ्यूज हो गई कि यार ये चूज करूँ या अपने पैशन को because media houses और newspaper वाले मुझे फोन कर रहे थे job offer कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा confused हो गई थी तो ऐसा ऐसा हमारे घर पे ना बिल्ली बहुत आती है तो मैंने सोचा किसकी बिल्ली है वो वो I don't know वो घूमती रहती है और हमारे घर में आ जाती है दूध पी लेती पता नहीं बहुत नुकसान कर देती है अच्छा तो मैंने सोचा अगर मेरी आवाज में दम है तो इस बिल्ली को डॉगी की आवाज सुना सुना के यहाँ से भगा दूँगी और फिर अपने पैशन को ही फॉलो करूँगी तो मैंने उसको डॉगी की आवाज सुनाई उसको भगा दिया एंड पिछले पांच साल से मैं मुंबई में हूँ और प्रोफेशनली वॉइस एक्टर हूँ अगर आप चाहे तो मैं एक नमूना पेश करना चाहूँ प्लीज प्लीज अरे वाह आज कितना अच्छा दिन है आ हाँ आज तो सूरज भी निकला है चलो ना चल के कुछ खेलते हैं क्या मैं बता सकता हूँ कि हम लोग क्या खेले हम लोग खेल सकते हैं बास्केटबॉल तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है तुम क्या खेलोगे बास्केटबॉल तुम सब पहले घर आके खाना खा लो उसके बाद खेलने की सोचना ओहो मैंने बहुत बढ़िया पान के कॉर क्लब सैंडविच बनाया है मैंने घर की पूरी सफाई कर ली है खाते वक्त कोई भी कचरा मत करना अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं कचरा कर भी लेंगे तो मैं हूँ ना मैं साफ कर लूँगी वेरी नाइस वेरी नाइस थैंक यू शादी हो गई आपकी नहीं शादी अभी नहीं हुई है अच्छा वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के करेंगे आप नहीं मतलब किसी आर्टिस्ट से ही करना चाहूँगी जो मतलब सेम फील्ड में हो यू नो एनर्जी एक्स हाँ पर उसकी आवाज थोड़ी निकलने देंगी आप आप इतनी निकालती हैं मतलब पर आप बहुत अच्छा करती हैं बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए ठीक है शुक्रिया जी और कोई जिनको टीवी पे आने का कीड़ा आई मीन जिनका कोई ऐसा किस्सा जी भाई साहब माइक दे दीजिए भाई साहब को हेलो कपिल सर नमस्कार सर कैसे हैं आप एवरीवन नमस्कार मेर in a confused way, you don't diffuse it. No, you are here with your wife? Yes, she is here. Hello, good, good. So, you call them to their friends? Actually, they are connected to their hearts. Why are you connected to them? How do you do this? Do you know how to do this? No, it's not like this. I respect it. We also want to do respect. 
नहीं पर कि, 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 कैसे मुद्दों के बारे में आप डिस्कशन करते हैं एक बारी मैं फंस गया था है कहीं पचास हजार रुपए लेना था किसी से अच्छा जी तो मैंने उस, ओ, उसको फोन किया सुबह सात बजे अच्छा जी। मैंने कहा था बहुत फंस गया हूँ पचास हजार रुपए लेने आपका नेबर ही है कह रही आओ जाओ कह दिया आपको दो दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे अच्छा जी मिल गए फिर मिल गए जी एक दिन में बात मैंने एक्चुअली पता क्या है जब मेरी शादी हुई थी ना हाँ जी वो भी डिसीजन उन्होंने दिया था कितने साल हो गए भाटी साहब आपकी मेरी शादी को पच्चीस साल हो गए पच्चीस साल पच्चीस साल के बाद बीवियां करने देती हैं फोन ऐसे सहेलियों को मैं आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ मुझे नहीं वो उसको मालूम है बहुत अच्छा हूँ किसको आपकी बाइक को मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हो सच्ची में ये सच्ची में अच्छे हैं कि कभी पकड़े नहीं गए नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भाटे साहब शुक्रिया जी और कोई हमारे भाई बंधु जी कोई जी भाई साहब जी नमस्ते कपिल सर नमस्ते जी क्या हाल है हेलो एवरीवन ठीक है सर क्या नाम है आपका सर जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर हाँ जी दिलीप कुमार प्रदीप <laughs> प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार प्रदीप जी कहाँ से आए आप नौ सारी गुजरात से सर अच्छा जी जी प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है जी क्या कहना चाहते हैं आप आ, सर मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है ब्रोकिंग करता हूँ मैं इन्वेस्ट करता हूँ फिर रीसेल कर देता हूँ तो मेरे यहाँ जर्मन से है डॉगी जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग में बहुत कन्फ्यूज हो आप हाँ तो मैं क्या करता हूँ कि रिंग निकालता हूँ दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में रखता हूँ अगर रिंग निकल गई कुत्ते के चाटने से ये हाथ से हाँ। तो फिर वो डिसीजन ले लेता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे परचेज करनी है तो सारे डिसीजन कुत्ते ने लेने तो ऑफिस में उसी को बिठा दो <laughs> शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी मैडम नमस्ते कपिल जी नमस्ते जी हेलो एवरीवन मेरा नाम मेघा श्रीमाल है और मैं कभी भी लाइफ में कंफ्यूज होती हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए तो मैं अपने हस्बैंड को ऑफिस में कॉल करती हूँ आप किसको अगर... देख के बात कर रही है <laughs> मुझे अच्छा इधर देख रही है रवि सर की तरफ रवि सर की तरफ अच्छा अच्छा ये कब हुआ जब आपने देखा जी मैम हाँ तो क्या बोल रही थी आप तो मैं जैसे उनको फोन करती हूँ कि मैं ये चीज करूँ क्या उनका आंसर अगर नो होता है तो मैं वो हंड्रेड परसेंट करती हूँ जरूर सक्सेस पाती हूँ तो मेरा एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर हूँ मैंने सात साल पहले अपनी जर्नी चालू की थी एंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल अगेंस्ट थे एंड आई स्टार्टेड और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ तो जो भी वो ना बोलते मैं हंड्रेड परसेंट करता तो उन्होंने पहले आपको मना किया था शादी करने से सर मुझे गुस्सा था मैंने उनको हंड्रेड परसेंट दिया था उन्होंने एट्टी परसेंट दिया था तो मैं अभी तक बदला ले रही हूँ उन्होंने अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दिया ऐसा हर पत्नी को लगता है हालांकि पति होना इज ए वेरी थैंकलेस जॉब शुक्रिया मैम शो में आने के लिए धन्यवाद शुक्रिया जी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>